president. Jeg oppfatter at FRP er engasjert, og det er bra. Men også det eneste garantien vi kan ha i forhold til at barn ikke skal bli utsatt for overgrep, det er jo egentlig at alle foreldre, det var forbud mot å få barn hvis man ikke hadde unnlagt alle vordende foreldre i psykiatrisk vurdering før de fikk barnet. Fordi at 80 prosent av de overgrepene som skjer mot barn er altså foreldre noen ungene kjenner, som ikke vet hvem er, som kanskje kommer fram mange år etterpå. Det ville antageligvis vært veldig treffsikker, men det ville ingen være for. Jeg synes representanten Torve var inne på sentrale ting i forhold til også de som er så vidt mindre årige, de som er voksne. Fordi når vi skal forebygge seksuelle overgrep mot mindre årige eller andre, så handler det først og fremst om mangel på holdninger i samfunnet. Og jeg vil kalle det for neandertaler macho-holdninger som råder i diverse miljøer. For veldig mange av de menneskene som man refererer til som folk flest, som raser når det står noe i avisen. Det er akkurat de samme menneskene som legger skylden på jenta når hun blir utsatt for et overgrep, som ikke varsler når de ser at en unge begynner å bli seksuelt utagerende, men kaller den ungen for billig, og de har jo rare foreldre og gjør ikke noen ting. Og de sterkeste røstene i denne type debatter er de desidert svakeste når det kommer til debatter om kvinnesyn, maktovergrep mot kvinner, tilbudet til utsatte, eller kommer etter når det fremmes andre forslag for å helgardere seg mot kritikk. For jeg synes det er rart å se at det er ikke det samme genuine engasjementet når det kommer til alle de andre områdene som handler om å forebygge overgrep mot barn, men det er kun dette man får et kjempeengasjement i forhold til, for det handler om liksom oss mot røkla, og så presenteres det som partier som er uenige i dette her ikke er engasjert. Jeg sitter i styret for noe som heter FMSO, for man snakker jo som om det er altså ikke et, det er så vidt man vet at fagbladene synes at dette er ikke treffsikkert. Det er jo grunnen til at flertallet går mot at man tror ikke det vil, eller man vet at det ikke vil fungere. Fordi dette handler altså ikke om sex. Det handler om hvordan en del mennesker ikke greier å forholde seg til andre voksne. Og det jeg tror representanten Torve var inne på, var nemlig at hvis man skal ha en tro da, på at disse menneskene skal forholde seg til et annet voksent menneske seksuelt, så er det ikke det lureste der å kutte av det som kan gjøre at det kan funke i hvert fall mellom mann og kvinne. Og for å si det sånn, noen har etterlyst raseri i denne type debatter. Man skal la seg rive med raseri. Er det noe jeg vet ikke vil funke, så er det det. For å si det sånn, hadde det vært mine subjektive følelser som skulle avgjøre reaksjonen mot min overgriper, for å si det sånn, da tror jeg jeg kunne fått medlemskap i et parti som vi heldigvis ikke ser lenger i dette landet. Og det er et godt eksempel på at alle følelsesutbrudd man kan ha fordi at man har opplevd noe selv, ikke nødvendigvis bare er egnet til å fatte politiske vedtak på bakgrunn av. Man bør titte litt på støtteerklæringen. Hvem er det som står bak den på diverse blogger og sånt? De som støtter dette forslaget står for altså et menneskesyn, et verdisyn og et samfunn som jeg tror heller ikke Fremskrittspartiet vil være betjent seg å støtte.